வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் தாறுமாறான அறுவடையை எடுக்க செய்ய வேண்டிய ஐந்து விஷயங்களை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் வாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவும் ரொம்ப பயனுள்ள வீடியோவும் தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்துலேயோ கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயம் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு விஷயத்தை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்துலேயோ தார் மாறான அறுவடையை எடுக்கலாம் சரி மொதல் விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க மொதல் விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு செடி நடுறோம் இல்லை வெதை போடுறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அது முளைச்சி வர ரெண்டு இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்தே நம்ம வந்து வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வரோம் அது வந்து அப்போ தான் துளிர்த்து வருது இல்லையா அதனால் ஓவர் டோஸ் கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டு எம்எல் மட்டும் போதும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து தெளிக்கணும் இப்படி நம்ம தெளிக்கிறதுனால இந்த செடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கசப்பு தன்மையாக மாறும் பூச்சிகள் வந்து முட்டையிடாது அதே மாதிரி எறும்பு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அந்த எறும்பு பிரச்சனையும் வராது நம்ம ரெண்டு இலையிலிருந்தே வாரம் ஒரு முறை வேப்ப எண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எறும்பு பிரச்சனை பூச்சி பிரச்சனை இது இப்படி எதுவுமே வராது அதே மாதிரி நோய் தாக்குதல் கூட உங்களுக்கு வந்து வராது ஏன்னா வேப்ப எண்ணெயில் அவ்வளவு எஃபெக்ட் வந்து இருக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு இலையிலிருந்து வாரம் ஒரு முறை வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணணும் காதி சோப்போட கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் சரி அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமாங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூ பூக்கும் தருணத்தில் கரெக்டாக ஒரு செடி நல்ல ஆரோக்கியமான மண் வளத்தோ மண் வளம் நல்லா இருந்து ஆரோக்கியமாக வளர்ந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த முப்பத்தஞ்சு டூ நாற்பத்தஞ்சு நல்ல பூ பூக்கும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து உரம் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது மேல் உரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க வேர்பகுதியில் மண்புழு உரமோ அல்லது தொழு உரமோ எது கிடைக்குதோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா வேப்பம் புண்ணாக்கும் கடலை புண்ணாக்கும் கலந்த கலவையை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றி விடணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பாஸ்பரஸ் சத்து நிறைய தேவைப்படும் செடிகளுக்கு நிறைய சத்துக்கள் வந்து தேவைப்படும் அப்போ வந்து நம்ம அடி உரம் கொடுத்துட்டு இந்த பூக்கள் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா தேமோர் கரைசல் அல்லது பெருங்காயத்தூள் மோர் கரைசல் அல்லது மீன் அமினோ அமிலம் இது உங்ககிட்ட எது கிடைக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் இந்த பூ மேலே வந்து இப்போ நான் வந்து தேமோர் கரைசல் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை வந்து நீங்கள் இந்த பூக்கள் மேலே படுற மாதிரி தெளிச்சு விடணும் இது போல் நம்ம தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த காம்புகள் எல்லாமே வந்து உறுதியாகிட்டு உங்களுக்கு பூக்கள் கொட்டாது காய்கள் வந்து திரைச்சியாக வரும் பெருசு பெருசாக வரும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தேமூர் கரைசலில் உங்ககிட்ட எது கிடைக்கிதோ லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் வந்து இலை வழியாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட பஞ்சகவியம் இருந்ததுனாக்கா அதை வந்து வேர்பகுதியிலையும் ஊற்றி விடலாம் இலைகள் வழியாகவும் நம்ம வந்து தெளிச்சு விடலாம் அடுத்தது முக்கியமாக இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ட்ரைக்கோட்ரோமா விரிடி அல்லது சூடோமோனஸ் உயிர் உரங்களை வந்து நம்ம வேர்பகுதியில் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து வேர்பூச்சி நூற்புழு தாக்குதல் வேரழுகள் நோய் ஃபங்கஸ் வர்றது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு சரியாகும் அதனால் நீங்கள் வந்து வேர்பகுதியில் இந்த உயிர் உரங்களையும் வந்து கொடுக்கணும் அடுத்தது மூணாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க மூணாவது விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படி இருந்தும் பூச்சிகள் வந்து தென்படும் அதாவது டெய்லி நம்ம வந்து நம்முடைய தோட்டத்தை பார்க்கணுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம தோட்டத்தை நல்ல விதத்தில் ஈல்டு எடுக்கலாம் தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே ஒரே ஓவர் நைட்டில் எந்த பூச்சியும் வராதுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி பூச்சி இப்போ விஷுவலாக நம்ம பார்த்து முதல்ல பூச்சிகளை அப்புறப்படுத்தணும் அது ஒரு க்ளவுஸ் மாதிரி மாட்டி மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து நசுக்கி விட்டுடலாம் இல்லை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி போட்டுடலாம் கம்பளி பூச்சியோ இல்லை பச்சை புழுவோ இந்த மாதிரி எது கிடை எது உங்களுக்கு கண்ணில் தென்படுதோ அதை விஷுவலாக பார்த்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நம்ம பூச்சிகளில் வந்து செடிகளை வந்து ஈஸியாக வந்து காப்பாற்றலாம் மருந்து தெளிக்கிறது அடுத்த விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி 
நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிமூவ் எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து முக்கியமானதுங்க சரிங்க நாலாவது விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செடி வளர்ந்துட்டு பூ பூக்கிறப்ப உங்களுக்கு அடியில் இருக்க இலைகள் எல்லாமே வந்து பழுப்பாயிடும் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோதான் ஏன்னா வயசாகி போச்சு பழுப்பாயிடும் அந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து செத்துக்களை வந்து தேவையில்லாமல் உறிஞ்சிக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இது போல் தேவையில்லாத இலைகளை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துடணும் இந்த கத்திரி செடிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு பூச்சிகள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இலைகளை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் இதனால் சத்துக்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து செடிக்கு கிடைச்சி நல்ல அறுவடை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் இந்த போல் இலைகளுக்கு தேவையில்லாத சத்துக்கள் வந்து போகாது அதுபோல் எடுக்கிற எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க இப்போ என்னுடைய செடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவி கூடு வந்து கட்டியிருக்கு இப்போ அந்த இலை பழுத்து இது வந்து தொங்கிடுச்சு அந்த குருவி கூடே கீழே விழுந்துருச்சு விழுந்துட்டு அந்த முட்டைகள் எல்லாமே கீழே விழுந்துருச்சு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது போல் ஒரு கயிறு வச்சு கட்டிட்டேன் கட்டிட்டு அதில் வந்து முட்டைகளை எடுத்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது அநேகமாக நாளைக்கு இல்லை நாலனைக்கு பொறிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் இது போல் குருவி கூடு இருந்ததுனாக்கா பழுத்த இலைகளில் இருந்ததுனாக்கா பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி கட்டி விட்டுருங்க ஏன்னா குருவிகள் இருந்தால் நல்லது தான் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயந்தான் குருவி கீடு கட்டுது அப்படின்னாக்கா நம்மளுது வந்து ஒரு ஆர்கானிக்காக பயிரிடும் பயிர் செய்கிறோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சரி அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாரம் ஒரு முறை கீழே அதாவது வேர் பகுதியில் இருக்கிற மண்ணை வந்து கிளறி விடணும் அப்போ தான் வந்து செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் நம்ம கொடுக்குற சத்துக்கள் அப்புறம் காற்றில் இருக்கிற நைட்ரஜனை இழுத்துக்கிறது இது எல்லா வேலையுமே வந்து நடக்கும் செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நான் வந்து கையாலே வந்து கிளறி விட்டுடுறேன் அந்த அளவுக்கு மண் வந்து பொல பொலன்னு இருக்கணும் மழை பெய்யும் போது உங்களுக்கு மண் வந்து ரொம்பவே ஹார்டாகிடும் அப்போ வந்து நம்ம வாரம் ஒரு முறை மழை பெய்யும் போது மூணு நாள் ஒரு முறை கிளறி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா சத்துக்கள் நிறைய கிடைக்கும் நம்ம கொடுக்குற சத்துக்கள் எல்லாமே போகும் செடிகள் வந்து நல்லா வளர்ந்து உங்களுக்கு நல்ல ஈல்டு வந்து கொடுக்கும் அது மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மல்லி செடியை இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது பாருங்கள் அதாவது தேங்காய் நாரில் வைக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது இந்த மண்ணில் செம்மண்ணில் வைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அதுக்குன்னே கார்டன் டூல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் கிளறி விடலாம் ஓகே விவசாயி இப்போ நான் மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டு தோட்டத்துலேயோ கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை பற்றி நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் கடைபிடிங்க தாறுமாறான அறுவடையை எடுங்க மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்